welcome to all nammal indu discuss cheyan pogunnathu portfolio management inde steps aanu portfolio management endaanu kaiya class il nammal soojipichundayirunnu portfolio management nu parna endaanu nammada investment portfolio create cheyna process e aanu nammal indu parayunnathu portfolio management ennu parayunnathu ayile phases of portfolio management nu parayunnathu ini namukku ariyam oru portfolio create cheyana nu parayunnathu oru 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 ever ending process and it has to pass through different phases angana oru six phases aanu namukku adine parayan pattiya the objectives determine cheya security analyze cheya portfolio analyze cheya portfolio select cheya portfolio revision and portfolio evaluation namukku detail aayittu nokka determination of objective adayidu namukku arayan portfolio nu parna endana group of financial asset in which the investor make investment aanu appo endana adu nu parna oru different ക്ലാസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഗ്രസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇനി ചിലവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിഫൻസീവ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ചിലവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും സേഫ്റ്റി വേണം ഗ്രോത്ത് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേഷന്റെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിറ്റാമൈൻ ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യണം കാരണം അയാൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള റിസ്ക് എത്രയാണ് എങ്കിലേ നമുക്ക് അയാൾ ആ റിസ്കിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ എന്താ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മള് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആക്ച്വലി ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയില് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെല് ചെയ്യും അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പർച്ചേസ് ചെയ്യും കാരണം ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്താണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ വില ഇനി കുറയാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ സെൽ ചെയ്യും എന്താണ് അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതായത് മാർക്കറ്റിൽ അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറവാണ് പക്ഷെ അതിനധികം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വില കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ല നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തും എപ്പോഴും അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കാരണം അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ആണ് എന്തുള്ളൂ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം security analyze cheyanam we can use the fundamental and technical analysis to identify the security nature characteristics and its uh, uh, whether it is overpriced or underpriced appo fundamental analysis um technical analysis nadathite security ne analyze cheyanalana adutha step ini endu ya നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അനലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതാന്ന് തോന്നിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മാത്തമാറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യാ അതിന്റെ റിട്ടേണും റിസ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഏതാണ് ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ബൈ ക
തയ്യാറാകുന്ന ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായ റിസ്ക് അല്ലെ മാക്സിമം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ ഏതാ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ പോർട്ട്ഫോളിയോ അനാലിസിസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ അനല ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെ എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാലും എപ്പോഴും ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫേവറബിൾ ആവണമെന്നില്ല കാരണം എന്താണ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ആണ് ഒരുപാട് റിസ്കുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസിനും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുന്ന രീതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അണ്ടർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അണ്ടർപ്രൈസ്ഡ് ആയി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അത് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സെല്ല് ചെയ്യണം നമ്മൾ പല എന്താണ് അണ്ടർപ്രൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മേടിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ബൈ വിച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ടു അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ഡൈനാമിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എക്കണോമി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി മേ സീസ് ടു ബി സീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ റിട്ടേൺ അപ്പൊ വി ഹാവ് ടു സെല് ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ടു പർച്ചേസ് നൗ വിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ അട്രാക്റ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ോ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും റിവിഷന് മുമ്പ് നടത്തേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺ തരണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിൾ റിട്ടേൺ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഇവാലുവേഷന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക റിവിഷൻ നടത്തുക ടെക്സ്റ്റിലും അത് ഇങ്ങനെ റിവിഷൻ ആണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കണത് ശരിക്കും ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവിഷൻ എഴുതിയാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാത്തത് വിൽക്കും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയത് നിലനിർത്തും എന്നിട്ട് പുതിയ പ്രോഫിറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മേടിക്കും അങ്ങനെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണോ എന്ന് എസ് എസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവാലുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെഗുലർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ പെർഫോമൻസ് ഇത്രയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിലും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും റിസ്ക്കും റിട്ടേണും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സെക്യൂരിറ്റീനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ കിട്ടിയ സെക്യൂരിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ആ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം എ ഡിഫറെൻസ് of uh, securities then end the year avada risk um return um calculate cheya then from that efficient portfolio nammal end the year select cheya adinu shesham nammal end the year evaluation nadakka by comparing the objective norms with the relative performance ennittu end the year ഇവാലുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് സെല്ല് ഓഫ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗ